Ele foi feito pelo arquiteto José Lutzenberger, que é um imigrante alemão, né, pós Primeira Guerra, entre a Primeira e a Segunda Guerra. Ele veio aos 40 e poucos anos para o Brasil, já que a Europa estava destroçada, né, e a Alemanha também, pelo pós-guerra. E ele conseguiu um contrato como arquiteto aqui em Porto Alegre, numa empresa alemã, que duraria quatro anos. Passaria a viver para sempre aqui, casar, ter filhos, e jamais retornou para a Europa. Esse arquiteto foi contratado para fazer esse conjunto habitacional até inovador, né, para Porto Alegre um, um prédio, né, verticalizar para é, sanar uma, uma necessidade por habitação numa região que estava no seu auge econômico, na né, região da, das indústrias de Porto Alegre, né, na, nos anos 20. É, há dados que dizem que Boa parte do PIB Rio Grande se passava por essa região. Entre as duas guerras, nós já tínhamos algumas, mesmo que termos, né, experiências assim, de uma arquitetura modernista, né, que efetivamente não se vê presente sobre nenhum aspecto aqui. É uma arquitetura antimodernista, mas não chega a ser uma arquitetura historicista, digamos. Porto Alegre teve uma arquitetura eclética nas primeiras décadas né, do, do século passado de muito boa qualidade enquanto arquitetura eclética. A arquitetura do Luxemburgo já era uma arquitetura mais, diria assim, despojada de ornamentos, despojadas daquilo que de uma forma ou de outra caracterizava, caracterizava a arquitetura eclética. O terra de um dos prédios já, já previu os comercial e o galpão, que era uma atividade, um galpão multiuso, né? Ele inicialmente foi concebido como uma cavalariça, um, uma estrebaria, né? Um lugar para guardar os cavalos. Então existem apartamentos de três quartos, apartamentos de dois quartos, apartamentos de um quarto e um sótão, onde são apartamentos menores e que os indícios que a gente vê pelas plantas, os registros que a gente tem eram, eram espaços mais compartilhados. Né? Só quando a gente começa a mexer na arquitetura que esses pequenos, mais relevantes detalhes acabam por se revelar. Né? E eu acho que essa volta para o pátio também me parece, não sei se era intencional, é uma forma, isso era um pouco tradicional, de ir com essas sacadas para o pátio interno, é de fazer com que as próprias famílias, de uma maneira ou de outra, convivessem um pouco aqui. Os apartamentos, as sanelas, enfim, se relacionam direto com a rua. Isso até hoje é maravilhoso, eu acho. É, o estado físico era bastante assustador. Assim. Conhecia esse espaço, me entristecia ver ele em ruínas. E fui tomada de uma alegria enorme quando vocês nos procuraram para contar desse desejo de vocês de recuperar o espaço que vocês haviam herdado. Mas ao mesmo tempo que tinha toda essa questão delicada, estrutural, tinha um encantamento pela concepção arquitetônica mesmo. A planta, os cuidados, esses detalhes com essas janelas em bay window, coisa assim né, que né, dão a ele né, um charme. Digamos, essa maneira arquitetonicamente cuidada, arquitetonicamente correta, né? eu diria sobre determinados aspectos até refinados, e quando eu falo em refinado não é luxuoso, e essa maravilhosa arquitetura né? sendo preservada e tal, dando uso, qualificando a rua, o bairro, enfim. A Goma Oficina é um escritório paulistano, né, do qual eu faço parte. Todas as diretrizes de projeto arquitetônico foram traçadas por esse, por esse escritório. Nesse momento não existia Vila Flores, não existiam pessoas aqui que faziam Vila Flores, só existiam os prédios e um projeto com as diretrizes. O número um, restauro externo de fachadas e elementos internos que tenham importância pela vitalidade do conjunto e, e do entorno, né, que se pudesse ter uma vida contínua não fosse algo somente comercial, algo somente cultural, somente habitacional e promover a atividade cultural, né? que o térreo fosse uma extensão da rua, que é bastante sugerido pela arquitetura original, né? Isso é uma sugestão da concepção. Né? Na Goma a gente chama esse projeto de um processo arquitetônico e não de um projeto arquitetônico. Né? Já são 
clássica, cinco projetos que foram feitos é, a partir desses indícios, né? Essa mutação orgânica que acontece e que ela é embasada no uso, né? Ainda falta bastante coisa para a gente atingir um ideal de projeto arquitetônico. Esse ideal de projeto arquitetônico, apesar das diretrizes serem básicas, ele os desenhos mudaram muito, inclusive essa maquete que vocês estão vendo ela já está obsoleta, já, já tem outros, outros desenhos aí. Né? A primeira coisa que a gente fez foi fazer essa maquete e dizer ó, as diretrizes são essa, a maquete é essa, tudo pode mudar, né? mas a gente vai fazer. É, e as pessoas começaram, não, quero fazer parte, quero estar aí, quero estar aí, e criou toda essa rede, esse organismo, né? esse, esse organismo vivo que vai se aprimorando, né? isso que faz com que as pessoas estejam aqui, busquem estar aqui, se sintam parte e, e fazem esse espaço. Né? Isso a gente achou no chão quando a gente fez a obra do galpão. Ó, ferradura com sete furos. Sorte. Né? O José Lutzenberg. É um gênio. Eu aprendi muito com esse processo, né? Como arquiteto, às vezes parece que o Lutzenberg está aqui do lado, assim, falando, pô, tu não percebeu isso aqui que eu pensei há um tempo atrás? Ó, aqui tá fácil, cara. Thank you.